Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre tableau électrique peut prendre feu à cause d'une chose qui peut être facilement contrôlée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je trouve que cette vidéo concerne chacun d'entre nous et je considère que c'est très important de comprendre votre installation électrique même si vous n'avez pas de connaissances en électricité. Dans ce tutoriel, je vais essayer d'être le plus explicite possible pour que vous puissiez bien comprendre. Précédemment, je vous ai montré l'importance de la section d'un câble électrique et je vous ai montré aussi comment sécuriser votre atelier ou les bornes de recharge de véhicules électriques avec un ou des boutons d'arrêt d'urgence. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous mettrai les liens à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une autre expérience sur l'importance des serrages des fils sur les disjoncteurs dans votre tableau électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mauvais serrage sur un disjoncteur peut provoquer un arc électrique un échauffement et voire un incendie de votre maison. Pourquoi Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Sur mon installation qui est ici, plus précisément sur ce disjoncteur 16A, j'ai fait un mauvais serrage. Sous ce disjoncteur, je vais alimenter cette lampe qui a une puissance de 0,5 watts, ce qui me fait environ 0,002 ampères. A votre avis, comment va réagir mon circuit Normalement, à l'instant T et voire des années, mon circuit ne va pas réagir. Pourquoi Ici, ma lampe a une très petite charge. De ce fait, l'intensité consommée par ma lampe est tellement petite que même si j'ai fait un mauvais serrage, mon installation ne va pas prendre feu. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'à chaque mise en service de ma lampe, cela peut provoquer un mini arc électrique au niveau de mes connexions sous mon disjoncteur. Cette application est valable sur n'importe quelle connexion électrique où il y a un mauvais serrage. Si je fais le test, ici par exemple, j'ai fait un mauvais serrage comme vous le constatez. Quand je vais mettre ma lampe en fonctionnement par exemple, vous constatez que ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas d'échauffement sur mon câble, j'ai aucun souci. Et cela peut fonctionner pendant des années. Maintenant, toujours sur ce circuit, mes fils sous mon disjoncteur mal serré si j'ajoute une charge plus conséquente, comme par exemple ce barbecue électrique, cela signifie que le courant qui passe dans mon circuit sera plus élevé. Si mes fils sont mal serrés sous mes connexions qui sont ici, cela va créer un échauffement et un arc électrique plus conséquent. Donc, à court terme ou à long terme, cela peut créer un arc électrique qui peut souder les deux connexions phase et neutre. Si cette configuration arrive, cela créera un court circuit et c'est le disjoncteur qui va prendre le relais et se déclencher. Quelque part, c'est le moins pire des scénarios. Pourquoi Car le disjoncteur va vraiment faire son travail de protection contre les courts circuits. Ce qui peut arriver aussi, c'est du fait qu'il y ait un arc électrique et un échauffement plus conséquent. Cette situation peut s'aggraver et créer un départ de feu au niveau du disjoncteur. Et plus grave encore, créer un incendie. On fera l'expérience après. Maintenant, vous allez me dire pourquoi dans cette configuration-là, le disjoncteur ne disjoncte pas. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel au niveau de l'importance de la section d'un câble électrique, tant qu'il n'y a pas de court-circuit ou une surcharge électrique, le disjoncteur ne va jamais se déclencher. Même s'il y a le feu sur le fil phase ou le fil neutre. Je tiens vraiment à préciser cela. Votre disjoncteur ou interrupteur différentiel ils ont chacun leur propre fonction. Ne pensez pas qu'avec ces organes de coupure, vous serez protégé même s'il y a un départ de feu dans votre installation. Donc faites très attention à ce détail-là. Bien sûr, il existe des disjoncteurs à détection d'arc électrique. Ils ont pour fonction de disjoncter dès qu'il y a un arc électrique sur un circuit par exemple. Maintenant, on va faire l'expérience. Je tiens à préciser que l'expérience que je vais faire est très dangereuse. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Sur cette expérience, je tiens à m'excuser d'avance auprès de vous si cela ne crée pas un départ de feu. Car c'est la première fois que je vais réaliser cette manipulation. Pour notre expérience, je vais utiliser des équipements qu'on trouve souvent dans notre foyer. Je vais donc faire fonctionner sur mon circuit protégé par ce disjoncteur 16A, ce barbecue électrique, ce petit chauffage électrique et enfin un aspirateur que je vais un peu éloigner pour éviter le bruit. Comme vous le voyez sur mon installation, le disjoncteur, je l'ai un peu éloigné de mon interrupteur différentiel pour des raisons de sécurité et pour éviter de polluer l'interrupteur différentiel en cas de départ de feu. Sur l'interrupteur différentiel, j'ai également mis cette bobine à émission 
associé avec ce bouton d'arrêt d'urgence dans le cas où ça tournerait mal. Pour information, si vous voulez savoir comment câbler un bouton d'arrêt d'urgence, il y a un tutoriel complet sur ça dans la playlist qui se nomme « Sécurité électrique ». Je tiens à faire une petite parenthèse avant de commencer l'expérience. Faire toutes ces vidéos me prend beaucoup de temps et d'investissement financier. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Une dernière chose. S'il vous plaît, je vois beaucoup de mes vidéos qui sont téléchargées et publiées sur les réseaux sociaux. Par respect de mon travail, mettez au moins le lien de la chaîne dans votre description pour faire connaître la chaîne. Merci à vous. Maintenant, je vais arrêter de blablater, on va passer à l'action. Comme vous le voyez, j'ai remplacé mon disjoncteur 16A par du 32A et mon fil phase par du fil souple pour avoir plus d'effet arc électrique et départ de feu rapidement. Je tiens à préciser que cette expérience que je viens de faire est une expérience qui peut arriver s'il y a un mauvais serrage au niveau de vos organes de protection dans votre tableau électrique. Normalement sur du fil rigide, cela met plus de temps, voire des années avant que ce genre de phénomène arrive. Le plus souvent, ce qui est très dangereux, c'est un mauvais serrage sur les grosses sections en fil souple qui arrive du disjoncteur général qui distribue vers les interrupteurs différentiels. Maintenant, je vais enlever mon fil phase pour qu'on puisse mieux voir les dégâts. Comme vous le constatez, les brins de cuivre ont bien noirci. Au niveau de mon disjoncteur, vous voyez que le disjoncteur a bien noirci également. En conclusion, si vous estimez qu'il y a pas mal de vibrations dans votre maison, il est essentiel de vérifier de temps en temps les connexions de votre installation électrique, que ce soit les disjoncteurs, prises, etc. Malgré toutes les précautions ainsi, les modes de connexion, il peut arriver qu'un disjoncteur soit mal serré. C'est pour cette raison que beaucoup d'entreprises font appel à des électriciens pour contrôler l'échauffement d'une installation électrique. Pour éviter ces genres de risques, s'il vous plaît, contrôlez les serrages de votre installation. Bien sûr, avec le bon tournevis. Et il ne faut surtout pas oublier de baisser le disjoncteur général abonné. Quand je dis le bon tournevis, exemple ici. Si j'utilise ce tournevis-là pour serrer mes disjoncteurs, cela ne va pas les serrer correctement. Dans mon cas qui est ici, il faut que j'utilise un tournevis qu'on appelle PZ, PosiDrive. Ici, plus précisément, un PZ2. C'est simple à faire et cela peut éviter des gros problèmes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Au revoir.